ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ അടിപൊളിയൊരു വാനില കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല നാല് മുട്ടക്കാന്ന് നമ്മളിന്ന് വല്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നന്നായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നാല് മുട്ടയാന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡ് മിക്സറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡ് മിക്സർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് മിക്സർ ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സറിൽ ബീറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഇത് നാല് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അളന്നതാണ് സോറി അളന്നതിന് ശേഷം പൊടിച്ചതാണ് മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തു അത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു എൻ്റെ വീഡിയോ കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീറ്റ് ചെയ്തത് ഹാൻഡ് മിക്സർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കുറേ ശായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ സാവധാനം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറേ ശായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് സാവധാനം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിത് ഓവണിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവൺ ഇല്ലാത്തവരിങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണിത് അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ഇന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കറെല്ലാ വീട്ടുകളിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കുക്കറില്ലാത്ത വീടുകളൊക്കെ കുറവാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബട്ടർ പേപ്പറിന് മുകളിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡ് ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് തടത്തക്ക വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ വറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക മഷിയുള്ള ഭാഗം അടിഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഈ ടൈമിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുപ്പിലൊരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കുക്കറിൽ ബെൽറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ വിസിൽ മാത്രമേ ഒഴിവാക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ സമയത്ത് അടുപ്പിൽ പഴയ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വെച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലെന്ത് വെച്ചെടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്തിൽ നോക്കാം നല്ല കറക്റ്റ് പാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം 
നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ലെയറായി ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ക്രീം നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഡോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം സംശയമുള്ളവരൊന്ന് പോയി നോക്കുക ഇവിടെ റൊട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് കുറച്ച് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പഴയതാണ് അപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവും ഞാൻ റോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവർ ബേസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഐസിങ് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് മസ്റ്റാണ് മസ്റ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ സ്കൈൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതില്ലാത്തവർ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ക്രീം വരട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക അതും എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ക്രീം വരട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് സെയിം അതേ മെത്തഡ് തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വരട്ടുക അതിന് ശേഷം ക്രീം വെച്ചെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഏറ്റവും എൻ്റിലുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് പേരെഴുതാനൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല അങ്ങനെ കാണാൻ അങ്ങനെ ബോറില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുക സൈഡ് ഭാഗമൊന്നും അങ്ങനെ ഫിനിഷ് ആവണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രീം വരട്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവും കാണൂല മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് നല്ല നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൈഡിലൊക്കെ ഫ്ലവർ വെച്ച് സെൻറ്ററിൽ പേരെഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഴുവനായിട്ടും ഫ്ലവർ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മുകളിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രീം വരട്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ സാവധാനം ഐസിങ് കത്തി വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം സൈഡ് പൊക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം സാവധാനം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക സൈഡിൽ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചിട്ട് തിക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മുകൾ ഭാഗം മാത്രം നല്ല നീറ്റാക്കിയെടുക്കുക ഈ രണ്ട് നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബാസ്ക്കറ്റിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ നോസിലുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റും റെഡും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സൂപ്പർ റെഡിൻ്റെ ജെൽ കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് കുറച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് റോസായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് തുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ റോസ് നല്ല റോസ് കളറായിട്ട് കിട്ടും കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല റെഡായിട്ടും കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് കളർ ഞാൻ ഐസിംഗ് ബാഗിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റും റെഡും റെഡൊരു ഏകദേശം ഒരു റോസ് കളറാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് കുറച്ചും കൂടി കളറുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു കളറല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി മുകളിൽ വരെ എത്തി ശേഷം അവിടെ നിർത്തുക ഏറ്റവും താഴത്തു നിന്ന് നമ്മൾ റോസ് വരച്ചതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വെച്ച് തുടങ്ങുക വൈറ്റ് കളറാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും റോസ് കളറിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങി റോസ് കളർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചപ്പുറം വരെ നിർത്തിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ആ വൈറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വൈറ്റ് ലൈവ് വരച്ചെടുത്തതിൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് റോസ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ വരെ പോവുക അതിന് ശേഷം ഇനി വൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വരച്ച വൈറ്റ് ലൈനിൽ തട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ലൈവ് വരയ്ക്കാൻ ഇതുപോലെ തട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആ റോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചപ്പുറം വരെ ഒന്ന് പോവുക നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൈയും പ്രസ് ആവണം അങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രീം പുറത്ത് വരുള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാം സാവധാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷമിച്ചൊന്ന് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ കുറച്ചൊന്ന് റിസ്ക് എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്ത് നല്ല ഫിനിഷ്
फ्लवर वाले नमक वी पेट मगर भाग नीटा अब इले फ्लवर वाणी टूलस टूलस वोपन वांगे अगले कुछ क्रीम वरटे अगर मोड़े बटर पेपर वोड़े नमुक रोस नोक इन इन उजा या रोस आदमी इगे ना वीडियो का सें आती पर कूड़ल का कूड़ा मनसा रौंक आदमी प्लेन रौंड अगर रु प्रावश्यमें ओपिटा याद आदमी चेदी चेदी वलिपम कूटी कूटी अब इधर कुछ वैलिए वैलिए नमु फोर्क वैचा इतने के मोड़ी वोड़क इतनी वीत प्लास्टिक कतरी टाइप कांगाल कुछ इंडिया ओपिट सें मेथड ते नोल श्रद्धा ईसी आईटक वी पेट रुप्रवेद स्टार्टिंग ता भागी पोकोड़े ता वलिप कूटी कूटी नामेड़ाणसानिपी तुट मैं तुंगा अब नदल नमुक ना अपल फ्लवर कौंड फिले अब या लीफि नोजिलाणी एम षेपा वैचा ग्रीन कलर क्रीम पचे सवधान प्रसिंग अब नमुक लोंग लीफा लोंग चुदा चुदा ऐसा मोड़ो आ प्रसिंगे ना लीफि आईल का या पेट मूना फ्लवर आखिटू और मे ते क्याम वे और ऐलू एम कल अब या अदा पेट रूम क्रीम का नोजिल लीफ वाणी अब एल ट्रे नोक